Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un eh, grosso, grosso benvenuto all'autore eh, ospite di questa sera, quindi grazie. un grosso benvenuto a Francesco Brunetti. Benvenuto Francesco. Eh, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori, i video ascoltatori. Benissimo. Allora, eh, ricordiamo che Francesco Brunetti è in collegamento da Chiavari, per cui siamo in provincia di Genova. Eh, come va Fra Francesco dalle tue parti? Com'è la, la situazione? Eh, situazione, diciamo che siamo la periferia di Genova, e dal punto di vista organizzativo, da tante cose. Comunque, la Riviera ha questo aspetto che io a volte ho chiamato un po' schizofrenico, nel senso che eh, come tutte le città tutto, in tutto il mondo, ma in particolare in questo momento, ha i suoi dolori raccolti nelle case, negli ospedali, eccetera, eccetera, e poi guardi fuori e c'è lo spettacolo del Tiguglio, eh, del monte di Portofino, dell'arco, dei tramonti straordinari, e sembra di essere che, che, insomma, che ci sia uno iato, no? e c'è uno iato in realtà, no? tra quello che appare e, e che la natura ci offre, questo regalo enorme che noi diciamo che non siamo foresti, spesso non apprezziamo abbastanza e ci siamo abituati. Eh, certo, quindi, siamo abituati al bello e quindi non ce ne rendiamo conto di quanto sia oh, bello il nostro oh, paese. Ce la... Andiamo, uh -huh. respiriamo il salino, se, se non sappiamo da che parte girare andiamo verso il basso e troviamo il mare. Nelle città di pianura certo. se uno perde il centro storico può uscire dalla parte opposta. <ride> Mi è capitato quando andavo ai convegni, ai congressi, di, eh, perché sono tutti uguali. Mi sono trovato esattamente a Bologna e in altre città dalla parte opposta e si torna indietro, poi trovi un campanile, un riferimento, ma qui basta scendere. Basta andare certo, in discesa, certo. prima o poi finisci in mare, so, in qualche modo finisci in mare. Assolutamente sì, il nostro, il nostro riferimento è il mare. Sì, sì, è, è una... Allora, io darò il mio benvenuto, come sempre, al mio gradito ospite, con una lettura dalla, dal suo ultimo libro pubblicato. Quindi io leggerò, avrò l'onore di leggere le magnifiche liriche di Francesco Brunetti, quindi vecchie e nuove emozioni. Eh, ho un ritorno audio, per cui chiedo gentilmente a Francesco di silenziare il suo microfono. Grazie. Inforco i miei occhiali, perché come ben sapete senza questi non posso leggere. E quindi partiamo con questa magnifica lettura, con queste splendide liriche. Quindi da vecchie e nuove emozioni di Francesco Brunetti. Notte. La notte dona il suo silenzio. Il respiro del tempo rallenta. La luna, quasi piena, riluce riflettendo pensieri perduti. Ritorna il senso delle cose ignari ci accarezza il sogno vento e mare bava d'onda che sfarina salino che sferza le narici dolcezza che scioglie dentro come il vento le dune il lago profondo di un sorriso una carezza che non ha confini, poi il tramonto che si chiude in gola e l'attesa di un'alba che spaura. Suoni. Suoni esplodono violenti, poi dolci, accarezzano questa spiaggia solitaria dove ho smarrito l'anima. Le stelle s'accendono risposte indecifrabili a domande inutili vai Aquilone vai sulle ali di una poesia effimera di un eterno irraggiungibile su questo 
tuo sasso spoglio, abbraccio ogni tua lacrima. Mi faccio piccolo, umile, mi copro il viso e ascolto il mare che mi anima. Sole. Il sole disfa le malinconie in risacca di luce e di vento. Vele increspano il filo d'orizzonte. Tutto sembra cercare la pace. Tutto dolcemente illude. Respiro il mare trattenendo il fiato. La contraddizione è tarlo che consuma. Mi lascio carezzare. Non posso farne a meno. Limoni. Accecato da profumi di limoni, oltre la luce, oltre il muro a secco. Il mare illumina lo sguardo, mare, mare negli occhi e cielo, mare dentro. Il silenzio risacca di pensieri, inquieta il vento, un ramo di viburno, alitando su speranze illuse, aria liquida, come l'ultimo sogno profuma di ginestra a primavera. Sera, sera che declina nella notte inquieta, spegnendo il viola nell'oscurità del vento, non penso parole, solo emozioni che vibrano e graffiano il silenzio. Luce, luce filtra tra i ricordi, il profumo dei capelli sa di erba e di sole. Luce illumina gli angoli bui di questo autunno intimo e sofferto. Guardo con i tuoi occhi liquidi, ridenti, a rallegrare i miei. Malinconia dolce della sera, di questa primavera rimandata. La vita urge e travolge i dolori, pur incisi con lama tagliente e senile, lo sguardo si ravviva, sorridendo, con viso di bambino. Notte. Acceca la mia notte il luccichio di stelle che s'azzuffano in cielo fuggitive, oltre il mio sguardo che tremulo spaura. Quante note inascoltate e arcane suonava il vento, scuotendo il canneto, chino sul greto del torrente, bambino io, già inquieta la mia mente. Quanto mistero abbacina e confonde il passo ostinato su cui corre la vita. Amica notte, amante tentatrice, Vegliar non serve né fuggire altrove, solo mi inerpico su sassi scivolosi cercando affannato la tua mano. Inverno. L'inverno ha spogliato i rami protesi ai miei occhi, nudi, indifesi, rassegnati. Una gemma solitaria s'avventura e la vita rinnova il suo mistero. Ha negli occhi la sabbia e il sole. L'angoscia le ha strizzato il cuore, la violenza l'ha ferita là dove nasce un fiore. Un fiore nero che ha visto appassire sul pelo d'acqua per poi affondare. Un fiore nero che non ricorda il sole, che non sorride al respiro del mare. Un fiore nero che ha germogliato, nudo granello di sabbia, d'altre mani di madre coltivato. Adesso stranito, con il berretto in mano, accecato di luce e di frastuono, sogna i colori di un paese lontano. Accecati da luci e da frastuono, il venerdì di nero stupidi celebriamo e questo signori è solo un piccolo piccolissimo assaggio 
della splendida lirica di Francesco Brunetti. Ti ringrazio per l'attenzione, delicatezza e mm -hmm. empatia con cui hai letto queste parole. Eh, Grazie a te. Dico le, uso il termine parole non per civetteria, ma una delle prime esperienze, quando io ero adulto, a un primo sito di scrittura su web, eh, si chiamava Io racconto, c'era quella che, diciamo, che coordinava, che poi ho scoperto avere 25 anni, che era coetanea di mia figlia allora, e eh, scriveva anche poesia, una, quelle persone un po' geniali, no? musica, poesia, qualunque cosa riusciva bene. E lei usava il termine parole, le tue parole, no? sia che fossero poi, senza quella distinzione peraltro necessaria nella, nella comunicazione corrente tra poesia, prosa, no? però questo termine parole perché poi in fondo è l'eco di queste parole dentro ciascuno di noi che varia, come ovviamente è forse ovvio quello che dico, e sono, sono parole, poi è chi li ascolta che dà un un significato, le fa rilucere, le, le sente sue, le, le se ne appropria, eh, si sente meno solo, insomma eh, la comunicazione certo. efficace poi certo. stabilisce chi ascolta. E però certo. colpo molto anche quando si leggono, eh, al di là dell'addizione, è chiaro se c'è un Arnoldo Foa che non c'è più, ma insomma eccetera eccetera, ma a volte poi affascina allora più la voce del, no, del, del dicitore che non il, il testo. E tu mi dicevi hai scelto quelle più brevi e hai fatto una scelta saggia perché lette anche lentamente, che è molto importante, perché chi non conosce il testo e chi non ha tempo di seguire, memorizzare, eccetera, non riesce a cogliere il, il pathos che se c'è o comunque l'essenza di, di queste parole. Certo. E quindi sono cose certo. che bene, ma le dico un po' per chi ci ascolta in qualche maniera. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché così piano sì, piano conduciamo chi ci ascolta nel tuo mondo, nel tuo, mon nel tuo mondo lirico. E io posso dirti che amo molto, scusa il gioco di parole, la parola parola. Perché la parola ha veramente un potere, secondo me, enorme, sovrannaturale. E, e siccome io amo le parole semplici, amo proprio anch'io parlare di parole. E infatti le tue liriche, poi te lo, te lo dirò, sono fatte di parole essenziali, ma magnifiche. E adesso... Prego, scusa, mi ti ho interrotto. No, no, un piccolissimo aneddoto. Eh, io ve lo dirò dopo, insomma, ho cominciato a scrivere come tanti da adolescente, poi finito in un cassetto, poi in alcuni periodi della vita, e eh, diciamo cose intime rimaste in un cassetto. Quando avevo più di 30 anni eh, ho conosciuto una persona che era in contatto con Elena Bono, che per, forse per i non chiavaresi eh, non è così conosciuta, ma è una delle personalità della letteratura della seconda metà del Novecento più importanti. È una toscana trapiantata in Liguria a Chiavari, ma in qualche modo considerata chiavarese. E um, diciamo, ha spaziato e ho avuto l'occasione tramite questa persona di far avere erano battute a macchina solo Olivetti 22 eccetera queste, queste cose che avevo riesumato che erano sopravvissute alle furie iconoclaste periodiche in cui dicevo chi è che ha scritto queste sciocchezze e via e lei eh, aveva notato alcune cose e poi eh, mi aveva in una seconda occasione mi aveva fatto un, un invito ad una sua presentazione e dietro a penna con la scrittura minuta e era anziana eccetera mi aveva esortato a continuare e a scavare, a scavare e togliere tutto il possibile come fa lo scultore con, una, con la sua scultura che ha col marmo, col pezzo di marmo, diciamo, o col materiale che ha davanti, fino ad arrivare a quello che non si può togliere più. E questo allora, vabbè, l'ho preso come una lezione un po' accademica, un pochettino poi si è più giovani, ci sono non delle permalosità, ma in qualche modo, eh, però eh, quanto è vero, no? E quanto è vero, e piano piano anche un po' di mestiere, no? leggendo, scrivendo, certo, ascoltando certo. gli altri, leggendo gli altri, 
imparare a, a, a togliere quello che ci sembra nell'urgenza della scrittura, a volte emotivamente indispensabile, che invece poi è ridondante, è ripetitivo, non certo, aggiunge nulla. Certo. E questo non per fare delle mini lezioni, ma proprio per questo, questa, che ho, ho queste cose preziosamente raccolte, perché ci sono tre, quattro di, mm -hmm. eh, di queste testimonianze, di questo contatto breve che c'è stato, ma comunque intimo e intenso, con questa grande, grande della letteratura e come al solito di qualche modo poco conosciuta e poco valorizzata, perché Purtroppo. è un peccato, un peccato prevalentemente ligure, no? quello di non valorizzare le nostre cose come dovrebbero. Il discorso certo, che si faceva certo. prima no? fuori onda, ma che comunque credo tutti condividiamo. Io ho il padre di origine pugliese, può darsi che questa mia e mia madre invece ligure, ligure, ligure. Non ci sono più nessuno dei due. Però in qualche modo forse questa mescolanza, che peraltro è sempre più frequente, no? Siamo, forse sono... Ho queste due anime, no? quella un po' serosa, professionale, di qualcuno dice sorridi, sorrida un po' dottore, perché non sorride mai? E quando cosa adesso, adesso lo faccio anche troppo forse per, per rispondere un po' anche indirettamente a queste citazioni e poi quando, quando scrivo e quando poi ho deciso di pubblicare ho deciso di aprire e quindi quando si decide di comunicare si apre lo si farà più o meno bene, ma insomma a quel punto cadono tutte le i pudori, i veli, le, i tumori, certo, certo. e si prende quello che viene, insomma, no? si accetta di la certo. sfida. Certo. Allora, io mi scuso, mi scuso un po' con i nostri ascoltatori, perché sento che ogni tanto purtroppo abbiamo un po' di ritorno audio. E purtroppo è un po'... O è un, una questione di collegamento noi non ci possiamo fare, fare nulla eh, comunque mh, io volevo un po' commentare quanto ha detto Francesco, ne approfitto perché eh, sono molto d'accordo con te Francesco sull'essenzialità cioè anch'io amo molto l'essenzialità e nella mia prosa io non scrivo poesia però per me l'essenzialità è, è fondamentale e mh, sono d'accordo con te che è, mh, bisogna andare al sodo ed è giusto sfrondare e mantenere solo le parole necessarie quindi le parole necessarie adesso Francesco io ti faccio la domanda di rito di autori e domiciliari che è questa Francesco Brunetti chi è Francesco Brunetti? parlaci un po' di te allora, non è un giovanissimo, come si può vedere, eh, sono nato nel primo dopoguerra, sono un medico che a luglio, se non mi frega qualcosa, a fine luglio arrivo ai 50 anni di laurea. Ho fatto Complimenti! 20 anni di, di ospedale, ho sempre fatto il medico di famiglia, che allora si poteva, ho due specializzazioni, quindi ho dedicato la mia vita prevalentemente a, a questa scelta professionale, sacrificando un po' famiglia e, e, e salute, se vogliamo, eh. un pezzo di salute. Ho lasciato la professione, la libera professione, poi negli ultimi un anno fa, poco più di un anno fa, perché il Covid e altre situazioni anche familiari eh, necessitavano della mia presenza, non c'era più la possibilità di, di fare. Ho come accennato prima, questa propensione alla scrittura inversa, diciamo così, è stata abbastanza diciamo, comune agli adolescenti e poi ho continuato in anche con lunghi periodi di, di pausa perché il lavoro, le situazioni emotive, le problematiche anche di... Insomma, e personali eh, mi, ha, mi hanno allontanato da, da questa cosa però sono sempre poi ritornato ma erano qualcosa appunto di intimo prima su dei fogliettini a, a, con la matita con la biro poi su un librettino che quando ci eh, quando mi sono laureato io nel 71 eh, regalavano a tutti i laureati un'azienda farmaceutica ma non, era un librettino rosso piccolino una specie di, di, di notes e l'avevo in fondo a un cassetto della scrivania dello studio, quindi spesso quando andavano via tutti, se c'era la giornata un po' così, mi mettevo lì e scarabocchiavo qualcosa. Poi naturalmente i miei, i miei grandi amori sono stati i leopardi, quello delle liriche, eccetera, anche se ovviamente 
eh, non, non entro nel merito, non è la serata per, perché l'ho scoperto dopo quanto era grande e nelle altre cose, perché a scuola, allora, nel liceo classico, insomma, eh, nonostante facesse il liceo classico a San Piero d'Arena, l'ho fatto al Mazzini, non so, sarà qualcuno che, che si ricorderà. E, però eh, si arrivava a malapena no, ad annunzio e poi un po' così e, e va bene e poi il montale di ossi di seppia eh, e questo mare questi, questo simbolo questa metafora della vita eh, e questa mh, male di vivere no? che, che comunque insomma, chiaramente mh, reciterò una cosa brevissima che ho scritto probabilmente avrei 18 anni eh, adesso, vabbè, adesso comunque mh, un po' di emozione in queste cose la so, la so la memoria perché ma era per dire come vengono fuori delle frasi eh, che, che hanno un significato teoricamente molto profondo ma che a quell'età sono un pochettino sovra, sovrastrutturate no? rispetto perché risentono della letteratura no? sono un pochettino a quell'età quell se non si hanno delle disgrazie delle problematiche di, di vissuto molto pesanti eh, è un po' come no? quando si parla della morte da adolescenti eh, si fa un po' di letteratura si fa un po' di e invece poi eh, quando si, si, la vita segna con cicatrici più o meno profonde quello che esce fuori è carne della propria carne, sangue del proprio sangue poi naturalmente il giudizio va sempre a chi ascolta e perché ehm, allora i, i modelli erano questi eh, e anche la brevità in, una, in un abbandono eh, vissuto, mi ricordo una notte, poi insomma quando succedono queste cose, ero, ero avuto vent'anni, ventuno, mi sono alzato di notte, non riuscivo a dormire, ho preso un pezzo di carta e ho scritto aria di gelo, freddo vetro incrinato, perché ti fai vetro così penetrante, così affilato? Fine. E mi sono tenuto il mio, il mio dolore che vabbè, poi tutte le cose passano, no? a quell'età per fortuna certo, certo. Sono, non sono grandi dolori, sono comunque vissuti profondamente. E queste espressioni, questa cosa, quindi per dire che la mia scrittura è una scrittura emotiva, è una scrittura che nasce da emozione, emozione da una, e non nasce eh, quasi mai, per, per, tranne le dedicate che poi sono dell'ultimo periodo ad eventi anche musicali, a persone amate, persone conosciute, a persone che hanno presentato il loro lavoro eh, e che quindi mi hanno emozionato in quel momento lì e ho sentito il bisogno di scrivere qualcosa. Non sono quasi mai, direi al 99,9%, non sono mai eh, studiate o, o indirizzate o di, di, di lascalico, didattiche o comunque con una tematica, Son, nascono così, eh, bene o male nascono da un'emozione, da un'esigenza, spesso non so quasi mai dove vado a parare, scrivo la prima parola e, e poi vado avanti e poi mentre scrivo esce fuori qualcosa da un inconscio, da un subconscio e molto spesso, ma questo non solo io, ho sentito altri colleghi così con cui ho confidenza, se a distanza di tempo si rileggono cose un po' dimenticate, a volte non si riconoscono. E, ma l'ho scritta io questa cosa qui, ma boh, eh, perché magari ci si scambia no? tra, eh, tra persone ormai con internet, eccetera, se magari si, si un file e dice, ma l'ho scritta io questa cosa qua? Sì, eh, l'ho scritta io, poi... Perché? Perché sono creature che poi escono fuori e una volta non ci appartengono più. No? Sai bene tu che scrivi, una volta che esce la parola e viene scritta e viene comunicata non ti appartiene più. E neanche quando la scrivi per te stesso non ti appartiene più. E quindi questa vola, vola, vola e se vola lontano meglio se vola nel cuore di qualcuno, anche uno soltanto, è già raggiunto lo scopo. E questo per dire che sono un emotivo, un istintivo e un passionale, eh, anche se molto trattenuto e negli ultimi anni ho imparato un po' a lasciarmi più andare, perché la vita è una sola, ma c'è chi impara prima, chi impara dopo e poi anche forse io sono nato in un periodo in cui l'educazione in famiglia, l'educazione scolastica, l'educazione, diciamo, i rapporti erano molto più formali, e, insomma 
adesso sono fin troppo eh, disinvolti, no? <ride> e... Certo, certo. comunque io, io a volte, eh, sì, adesso si tende molto all'informalità, no? però allora io sono d'accordissimo con te che eh, diciamo quando le parole vengono in qualche modo scritte e comunicate a te non ti appartengono più, no? sono un po' come quando i figli no? che si mettono al mondo e poi devi assolutamente accettare il fatto che non ti appartengono, tu metti al mondo un qualche cosa che andrà per la, per la propria strada. Poi tu appunto come dici eh, sicuramente sei emotivo, cioè quindi tu scrivi eh, su, proprio ad un livello emozionale ma al, al, altissimo, quindi è chiaro che mh, man mano che tu provi un'emozione tu, tu, tu la scrivi e quindi mh, dipende No, anche dal momento, eh? cioè, uno prova emozioni diverse e quindi magari in quell'emozione non si riconosce più. E, Francesco, tu hai scritto tantissimo, ci potresti fare un, una breve, almeno, carrellata su quella che è la tua produzione letteraria? Sì, perché tu sei un poeta, ma non sei solo un poeta, sei anche un narratore, perché hai scritto poesie, poesie bellissime, eh, di cui noi abbiamo avuto giusto un piccolissimo assaggio perché ho avuto l'onore di poter leggere qualcuna questa sera per coloro che, che ci stanno seguendo, però sei, e sei, sei, sei anche un narratore, hai scritto anche prosa. Quindi raccontaci un po' qual è stata la tua produzione letteraria, peraltro ampissima. Allora, eh, la mia produzione è stata, stata eh, chiusa in un to per, per moltissimi anni. Poi le, sv le svolte inter internet quando arrivavo a casa stanchissimo eccetera a mezzanotte però poi i primi collegamenti chat e siti di scrittura il primo io racconto e in cui ho cose, vecchie, cose vecchie cose nuove è venuta la voglia di, di scambiare di comunicare, di confrontarmi poi sempre con internet con eh, l'editore Cassandi Libero di Scrivere aveva diciamo uno dei primi, primi a fare un sito di scrittura eh, di scrittura creativa o comunque di scrittura libera dove ci si scambiavano e, le, poi sono, e poi sono nati dei gruppi uno a Genova che tuttora porta uh -huh. avanti Guido De Marchi che è poeta, scrittore, pittore, fotografo ed è una persona eh, diciamo eh, autodidatta ma nello stesso tempo di grandissima apertura e eh, di valore ma anche di grandissima apertura a tutto quello che lo circonda quindi ricco e ha saputo coagulare intorno insieme a questo cir circolo banchina che tuttora esiste c'è una circolare e questo è stato coincidente con un episodio un periodo della mia vita in cui da una parte avevo avuto un problema non da poco nel 2003 eh, a livello chiamiamo di coronarico e nello stesso tempo ci eravamo organizzati in gruppo, io faccio il medico come ho detto, facevo il medico come ho detto, e quindi avevo finalmente la possibilità una volta al mese di, fare un po', di dedicare un pomeriggio e questa mia fuga da, da, e questo trovarmi tra persone con la stessa passione, no? con, con le affinità elettive, quindi con i pseudonimi, il mio pseudonimo era Aise Poesia, Poesia scritta a rovescio, perché inizialmente non ho avuto il coraggio di mettere nome e cognome. Poi ci siamo conosciuti cioè, ed è nato da questo incontro la prima che raccoglie cose antiche scritte a 18, 20, 25, finite nel cassetto e cose nuove. E questo libricino che mostro Lune di mare. Eccolo nato... qua. Sì, Lune di mare. E Lune di mare per dire la fotografia di Guido De Marche, la prefazione in 15 giorni mi ha detto mandami queste qui, Io ho fatto la famosa scelta. E vi leggo una visto che parli improvvisa emozione perché torna sempre ci sono parole consunte che hanno profumo di viole all'improvviso e gesti che la mano trattiene a fatica come nubi rincorse dal vento nel sole adesso l'ho aperto a caso non l'ho fatto apposta eh, però sono venuto fuori il vento le emozioni e il mare questo poi ha dato il via a una colata lavica nel senso che eh, ogni giorno ne scrivevo una ma non lo facevo apposta per fare eh, frammenti di luce eh, con la prefazione di Francesco Dario Rossi il secondo Arsura e il terzo sempre un anno dopo quindi Viola della Sera, questo ha una particolarità perché ci sono questi lavori che non hanno connessione, con, ma sono lavori di una eh, pittrice eh, genovese, eh, che, eh, queste fatte di Liliana Bastia, che eh, ha cominciato a lavorare come incisore.
quindi un, inciso, un lavoro molto faticoso e che mi ha regalato queste cose che ho messo in, dentro a questo libricino Viola della Sera che ha, avuto una, un, ha vinto Francesco, un terzo premio. Francesco, posso interromperti sì. un attimo? Ti dico una, una chicca che mi viene proprio... Lo sai che mio padre era un incisore? Un incisore. L'unico, uno, degli, uno dei pochissimi incisori del nord Italia. Eh, comunque sì, insomma, eh, io l'ho vista lavorare e poi adesso a qualche anno non l'ho più, più contattata, abitiamo lontano. Poi questo che è il libricino a cui sono più affezionato tra i tanti, strane idee, e questo eh, merita due parole, anche questo con Guido De Marchi perché sono foto che poi sono elaborate a Photoshop, ma non la faccio lunga perché ci sono tante cose da dire. Strane idee sull'origine sulle cose del mondo, perché ho voluto essere anche autoironico, perché a un certo punto, eh, no, se no sembrava che... E, eh, è nato da eh, praticamente in un pomeriggio... Eh, sono andato da una poetessa chiavarese che non c'è più anziana, una persona che poi ricorderò appena possibile, e un altro collega psichiatra che è mancato, anche lui era più anziano di me, anche lui poeta e scrittore. E ho letto alcune cose, lui mi diceva, ma ah, veramente queste cose qui, bra bra bra. e sono rimasto un po' lì, erano rimaste scartate dalle altre raccolte perché non erano in sintonia, no, o comunque non le ritenevo in sintonia. Quindi in un pomeriggio ho preso, un pezzo, e sembra una cosa strana, adesso forse vale la pena di leggerlo se c'è il tempo, sì, penso di sì. Certo, no, è, eh, è ci mancherebbe, c'è un po' apposta. È una risposta ad un'email. Eh, dice, questo qua ha dei numeri, non mi ricordo più, di una collega di quelle del circolo banchina, no? ci, ci scambiavamo delle opinioni, delle email, anche perché era già nato, e poi lo dirò, il, il progetto del, del romanzo da cui poi è nata la mia seconda, eh, seconda deviazione dal, dallo standard e eh, avevo, avevo scritto questa cosa con una specie di parafrasi della Genesi <coughs> che non mi ricordo più perché ed era rimasta lì quindi poi a un certo punto ho proseguito no, con delle osservazioni delle riflessioni sul esistenziali sul linguaggio sul mistero del femminile sul, sulle, sulla schizofrenia del vivere sul, su, su tanti aspetti per, per, e ho attaccato queste poesie che erano rimaste fuori quindi è venuto fuori un discorso unico no, a cui sono eh, questo fil rouge a cui si sono. leggo solo questa introduzione magari anche solo un pezzo per non, per non portare via troppo tempo ci sono tante mm -hmm. cose da, da dire vai, ma, tranquillo, vai eh, tranquillo anche una vita lunga, quindi ho tante esperienze. Al principio era il buio, e il buio non conosceva la luce, e quando esplose la luce solo triliardi di fotoni ne furono testimoni. Il buio e la luce non si conobbero fino a quando non nacque la prima ombra, figlia di un pensiero così denso da separare il buio dalla luce. E l'ombra cominciò a danzare perché il pensiero pulsava, cambiando densità e forma, e il pensiero si fece trasparente per catturare e trasmettere la luce e si ritrasse poi denso in se stesso per difendersi dalla dissolvenza così il buio riprese vigore e conquistò campo il pensiero visse inquieto combattuto tra luci e ombre e si divise in due parti ostili e attratte l'una dall'altra che chiamarono maschile e femminile si battevano e dibattevano creando solo giochi di ombre cinesi finché si ebbe un evento inatteso al primo vagito si capì che era, forse, forse non per caso, ma era femmina. Cantava, rideva e profumava, facendo una strana mossa col fianco, la camicetta sbottonata sul davanti come per gioco, la mano a coprirsi accarezzava la pelle e lo sguardo era di chi deve solo scegliere a che gioco giocare. Ci furono riunioni di ombre, cortei di luci, divisioni nelle opinioni sconcertate da questa identità dominante e sconosciuta. In principio, come già detto, era il buio. Ora c'è un casino di luce e di gente che ci pensa senza avere risposta, che ne parla senza conoscere il perché e il per come. Scontri di pensieri alternativi dividono le luci dalle ombre, addensandosi e schiarendosi fino a compenetrarsi a rischio di estinguersi. Al principio infatti era il buio. Chi ha acceso la luce? E poi proseguo, con, leggo solo uno per dire di questi pensierini di riflessioni esistenziali e ci fu bisogno di comunicare o forse fu per caso, per un dolore improvviso, una sorpresa, un moto di paura e i suoni furono significanti solo per chi poteva decifrarne il senso, testimone del gesto e del contesto. Poi si cercò di raccontare e nacquero le parole, 
solo più tardi, forse dopo secoli, i segni. E quindi la radice del verbo e così via. Quindi la, la nascita del linguaggio mi ha sempre affascinato, ci sono altri pensieri riferiti. Certo. Poi questa è una mini antologia, non l'ho fatta per celebrare me stesso, ma ci sono 40 opinioni di amici, piccole, grandi, anche solo un messaggio, che ho stampato e poi ho regalato a loro. Perché non volevo ristampare tutto? E anche questa è una collaborazione con Guido De Marchi, mi ha detto mandami una decina, poi sono diventate 20, di poesie inedite. Lui ha scritto un raccontino che aveva attinenza con, poi siccome è fotografo aveva delle immagini, ha detto però sono belle le immagini, ma così le ha modificate con Photoshop. Io che avevo fatto già delle esperienze di questo tipo con un amico, con fotografie, ho fatto una didascalia, no? che non fa riferimento alla poesia, eh, i versi da cui nasce il, il, tutto il discorso. E, per esempio, faccio vedere questa, che è poi è una copertina di uno dei miei libri, Fede, questa vera, che è una fotografia, e allora io ho, ho scritto abbagliato, navigo solitario, un mare di spighe dorate, perché ha questo riflesso che dà. Quindi eh, con questo abbiamo fatto al circolo banchina delle esperienze di scrittura creativa eh, su tante tematiche, con, coinvolgendo persone che non avevano mai scritto nulla, che venivano magari a accompagnare un'amica o un amico, eccetera, e si trovavano poi coinvolte e quindi a un certo punto andiamo avanti, il volo di una piuma, e questa è una raccolta di versi, e che prende il nome questa è la mia canzone e il, in realtà è stato stampato perché ha vinto un premio per, come, come una delle poesie il premio era la pubblicazione di, di queste cose poi andando avanti sempre con le poesie più recenti cercando una luce e, eh, emozioni nella prima versione quella, le vecchie emozioni diciamo e poi l'ultima che tu hai fatto vedere la fotografia è una foto eccola fatta. qua esatto fantastico e qua entriamo esatto Facciamo perfetto anche... allora qui ecco poi c'è il passaggio alla, alla prosa allora qual è il ponte ah esatto, esatto. Il, passaggio allora, il passaggio alla prosa nasce dall'incontro con i circoli di scrittura Banchina di Genova e il, eh, gli struffellati di Firenze struffellati per chi non ha dimestichezze eccetera vuol dire spettinati, scapigliati quindi sia in senso eh, fisico che in senso metaforico era un gruppo con persone, un preside, una insegnante, due farmacisti e poi altre persone non toscane, tra cui il sottoscritto, eh, Umbre e eh, anche dalla, dalla Lombardia, che eh, diciamo, si sono messi a Genova e a Firenze contemporaneamente a scrivere dei romanzi di scrittura collettiva. A Genova è nato questo romanzo, Tramare, con la, eh, perché eh, erano 20 autori, sono rimasti 13, l'abbiamo pubblicato, è stato adottato da, da vabbè, lasciamo stare, ha avuto successo, ha avuto tante, e questo è il volo dello struffello, che è questo uccello strano con le piume, fatto perché era uno un farmacista che disegnava bene, e eh, insomma questo struffello è un, un uccello immaginario, e quindi l'incontro degli autori è invece personale con questo uccello per che deve ritrovare la strada dell'albero, la manfrego, l'albero immaginario che ha i frutti del bene, eccetera, che quindi eh, deve eh, rip eh, diciamo far rifiorire la, la civiltà che si è deteriorata. Quindi l'incontro di ciascun autore è fatto a modo suo. E qui c'è una parte in dialetto che qualcuno mi ha chiesto, dialetto naturalmente eh, rivisto, non, non c'è il tempo, non è l'occasione di ma ho inventato un personaggio che poi ho tirato fuori anche in un altro lavoro che mi sta molto a cuore, di un vecchio lupo di mare che compare e scompare, in realtà è fantasmatico. Questo struffello poi è un uccello immaginario, questo io ho inventato il personaggio che sarebbe poi il sottoscritto che arriva al mare, si vede un uccellaccio strano su uno scoglio e poi c'è dietro arriva una zaffata di fumo e c'è questo, eh, diciamo, questo lupo di mare che lo prende un po' in giro. Dice, te incantò, te hai visto a Madonna, cosa ti fai? E, e, e quell'altro lo guarda e poi dice cosa vuole questo. No? E in qualche modo c'è questo dialogo, poi scompare e lui rimane lì sconcertato a riflettere, parlando col mare, con, con il vento, con i suoi sogni, con le sue cose. Questo poi lavoro, io lo l'ho tradotto in un lavoro che doveva essere stimolato da un'attrice regista che conosco, una cara amica, eh, che è qui a Chiavari, 
e mi diceva fai qualcosa per il teatro ma non è nelle mie corde quindi è un percorso che se ci arriverò e ho fatto questo testo però era troppo letterario quindi l'ho pubblicato come, come eh, strani eh, il, 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 il diciamo il volo di una piuma e l'altro invece strane idee sul volo di una piuma perché ho coniugato le strane idee quello con le riflessioni esistenziali con le poesie di un volo di una piuma e non solo l'ho trasformato recentemente in una possibile eh, eh, diciamo rappresentazione teatrale come reading a più voci almeno quattro voci ho provato eccetera naturalmente poi tra lì e realizzarlo il discorso è molto difficile e poi è venuto da questa esperienza di due anni, di litigi, di, di, anche di grandi amicizie che si sono altrimenti cementate, perché dopo il litigio c'è la rapacificazione, il riconoscimento, e la, la lettura di, del lavoro degli altri, l'impastare, lo scoprire, eh, il modo, il colorito di alcune persone che avevano magari meno, meno doti dal punto di vista del lessico, ma avevano la brillantezza, l'immediatezza, e i loro personaggi vivevano e c'erano altri che scrivevano, avevano pubblicato eccetera, ma aveva una scrittura diciamo, un po' forbita, ottocentesca, un po' cadenzata eccetera, arzigogolata, che invece in un contesto più moderno era, era pesante. Stata e lì è stata la mia palestra. A quel punto lì poi ho maturato un attimino due anni di lavoro però intenso, di, di nottate passate, perché voi abita a Chiavri, quindi poi facevo mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una arrivavo, all'una e mezza, alle due mi mettevo al computer perché frullavano le idee in testa, rifacevo la versione, eh, davo un eccetera, e gli altri mi dicevano basta, sono rimasta alla versione 20, tu sei già alla 25, ed è uscito questo lavoro. Dopo un anno ho sentito il bisogno di qualcosa di mio, cioè di un'espressione più ampia, più dichiarata, più eh, prosaica, no? ed è uscito il primo lavoro mio che è Tu Ciao che dal nome della protagonista che anche lì nasce dal desiderio di non essere autobiografico e, e vabbè, poi non posso raccontare perché sarebbe troppo lungo poi dopo Tu Ciao Luce sul mare che invece è prosa poetica di questo vi posso leggere solo brevemente in mezzo incipit l'ho scritto sulla spiaggia per nascondermi da quelli che vengono quando vedi che, che leggi o fai eccetera ti salutano che sei costretto, eh, appena hai posato il giornale, ti dicono adesso vado a fare il bagno. No? Allora, potevi andarci subito e dirmi ciao. No? E, allora, per nascondi, o facevo finta di dormire, o portavo il quadernetto e ho scritto. Ho scritto in un'estate e finisce in un'altra estate, quindi poi ci ho messo i personaggi, ma qui vi leggo solo quattro righe per dirvi come, in qualche modo, l'atteggiamento verso, diciamo, chiamiamola più che la poesia, la sua diciamo, espressività, la sua modalità. La luce sul mare è riflesso di frammenti di specchi in frantumi, nel gioco a rincorrersi di ninfe e baccanti. Il mito è fermo a un quarto alle cinque di un fine luglio imbruscato da nuvole in corsa, trafitte da squarci di sole. Tra il mito e la storia sono giochi di specchi interni alla mente, mistero che si srotola lungo il filo di Arianna di un labirinto concentrico. Lo spazio e il tempo rincorrono in affanno la fonte, ultimo lago di luce, scrittura sacra incisa nel legno scolpito da mani mai nate, proiezione dell'io più intimo e inquieto, di un ieri e di un oggi che non hanno domani, perché lì tutto inizia e si compie ed è cenere arsa che mai si consuma. Voci, desideri, risa, accendito mentre, mentre l'onda rimanda dalla riva, una eco profonda. Pietro, Pietro ha le dita, eccetera, eccetera. E gli ho inserito questo... Poi è uscito il segreto di Costanza che invece è tutt'altro genere perché appunto essendo un istintivo non ho un filone e questo ha avuto un successo, è stato premiato come migliore il romanzo etico nel 2017, è un romanzo non storico anche se la protagonista è Costanza Caterina Fieschi e c'è l'innestata la storia di due Laura che una uh, vive una vita agiata e l'altra invece fa la vita ma non per scelta e quindi fa una vitaccia dove hanno uno un figlio e uno una figlia che si incrociano poi su un altro uh, innestato in, su questo ramo è stato una, un ritrovamento di un manoscritto su una bancarella in Francia da un antiquario che eh, madre e figlio eleganti eccetera con accento francese eh, dicono appartenere 
sia, fosse appartenuto ad una loro antenata per le storie che si raccontavano in famiglia. Una donna malmaritata che il marito ha rinchiuso o comunque lei si è autorinchiusa facendola un po' passare per pazza in una stanza ovale eh, che è nascosta da una... diciamo da una porta da una, porta, da una parete dove c'è una, una porta che si apre con un marchingegno e il ritrovamento di questo in realtà è, chiamano questa donna architetto questa Laura architetto per arredare ma in realtà lo scopo è quello di capire che cosa perché ci sono delle terzine dantesche questa donna aveva scritto un manoscritto dove prima c'è la rabbia quindi l'inferno poi la meditazione il purgatorio poi la sublimazione del dolore il paradiso e ci sono c'è uno ci sono delle terzine in cui c'è qualcosa di misterioso da scoprire che non si riesce a scoprire e che poi si scoprirà nelle ultime pagine ci sono tanti colpi di scena eh, però è rimasto lì le ultime due a cui tengo e sono andato a finire invece sul thriller psicologico dovevo morire per farti vivere con questa copertina anche molto suggestiva perché c'è una pistola molto. però non, non è a caso e, eh, è un thriller psicologico dove c'è anche del noir e c'è soprattutto un continuo eh, ci sono continui colpi di scena fino all'ultima pagina e quindi questo anche è piaciuto ho avuto anche modo di, di pre presentare l'ultimissimo nel labirinto di Chiara invece anche qui c'è un thriller psicologico dove eh, questo labirinto e qui vi leggo brevissimamente c'è un prologo e un epilogo e eh, poi c'è un, un flashback no? eh, che poi eh, riporta anche a esperienze personali anche questo per eh, hanno da, eh, hanno agganciarmi al discorso poetico, mare e ambiente eh, ligure, eccetera, che, che mi, mi, in cui sono immerso. Una foschia latiginosa, improvvisa e inconsueta, sta calando giù dal cerchio delle colline a questa striscia di spiaggia ghiaiosa che fino a pochi istanti fa era il mio orizzonte. Un silenzio intimo di cielo e di mare il mio, incurante del gracidare stridulo di gabbiani voraci e dello sciabordio ritmato e dolce di onde appena orlate di schiuma. Appoggiato alla ringhiera corrosa, lo sguardo fisso e senza tempo, sono stato sorpreso dalla luce in fuga e dall'umidore che mi sta carezzando ruvido la pelle. Cosa ci faccio qui? Che ore sono? Consulto il cellulare, non l'orologio al polso, cercando un'improbabile chiamata andata persa, un messaggio qualsiasi, con un automatismo di cui riesco ancora a sorridere con quel poco di ironia di cui sono capace. Lo ripongo ed inizio a guardarmi attorno, cercando di recuperare qualcosa, quel che resta del mio orgoglio ferito, della rabbia repressa, dello scoramento profondo, magmaticamente confuso, le cui radici affondano appena come quei legni contorti che l'ultima mareggiata ha sparso sulla battigia e che la semioscurità di questa ora buia sia fuori che dentro me lascia intravedere. Sto per staccarmi da lì, mi guardo attorno, i lampioni sono accesi, ma le luci allineate lungo la marina sono rifratte e ovattate. Arriva una chiamata. Sul display leggo Chiara, 38907, esito. Anche se pochi istanti prima, poi mi decido. Do un tocco al tasto verde, una voce acuta e perentore quasi minacciosa e intima, salendo di tono. Rispondi, pronto, so che sei in ascolto. Chiudo di scatto. La voce la riconosco, non è di Chiara. Questo è certo. E poi, Chiara, come potrebbe... E questo è il prologo di Ultimo Stato. Eccola qui. qui, benissimo. Allora, Francesco, ti chiedo solo, um, purtroppo abbiamo questa, questa cosa che se ti devo fare domande ho questo ritorno. E io ti voglio chiedere, allora, innanzitutto faccio vedere la bellissima copertina da cui io tratto le magnifiche liriche. Abbiamo fatto vedere edizioni Tiguliana, eh, lo voglio specificare. Tiguliana. E vorresti dirci qualcosina sulla splendida copertina? La copertina l'ho scattata insieme ad altri tramonti proprio perché eh, abito vicino al mare e quando mi prendo magari quell'oretta eccetera e lì il cellulare ha questo grande vantaggio. Non dà delle immagini, non sempre, secondo me. No? non si può modificare più di tanto, eh? però i cellulari moderni hanno effettivamente un'ottica e quindi c'era un tramonto con tutte le sfumature da rosa, più acceso, meno acceso, eccetera, perché poi lo fondale e così via e quindi poi l'ho proposta all'editore e c'è anche questo omino su uno scoglio in qualche maniera che in qualche esatto. modo ha un collegamento con in fondo l'autore è sempre un solitario no? che, che le emozioni 
sono dentro al cuore ma sono in qualche modo anche eh, le dà la natura quel discorso che all'inizio facevamo con questa natura così strepitosamente eh, ricca eh, stupefacente e poi anche i tormenti che stanno dentro di noi tutti quelli che hanno un minimo di coscienza e poi le sofferenze che ci sono purtroppo Certo, e sono ineliminabili a questo punto uno dice esatto. ma vale la pena di scrivere le poesie vale la pena di raccontare le cose in realtà le poesie nessuno le legge ma tutti le scrivono Quindi mh, questo è anche un'occasione un, un per far ascoltare anche a chi magari è portato e devo dire che effettivamente forse è un po' un, un difetto di chi scrive quello di leggere le proprie cose. E nel circolo, sia quello di Genova ma che ho frequentato più a lungo finché potevo, Ho imparato anche ad ascoltare, a leggere le cose degli altri, ad ascoltare le cose degli altri, a fare rete, e andando e frequentando, poi vabbè, vicende personali, il covid e così via, mi hanno impedito di proseguire in questo discorso e questo che stai facendo tu, eh, che io apprezzo moltissimo, vabbè, per quella parte che mi riguarda e ti ringrazio di questo spazio, di questa attenzione, ma... Grazie Eh, a tutti. Direi che è un, è un momento indispensabile fare rete perché comunque sia che uno abbia ambizione, che uno voglia avere un successo, anche un ritorno economico, uno semplicemente vuole comunicare, eh, gli strumenti vanno usati tutti e va, eh, vanno lette e ascoltate le cose degli altri, quando si può naturalmente, nei limiti, perché comunque eh, si impara qualcosa. Io l'ho imparato nella scrittura in prosa, con due anni di, di, di battaglie, di, di, di anche ho fatto i recalcitrante perché non era nelle mie corde, avevo provato tante volte, alla quarta pagina mi fermavo a raccontino. Sono, sono uscite fuori poi la voglia di scrivere qualcosa, di, di dichiarare. Quando mi dicono, non so se tu condividi, eh, quando mi dicono differenza, senza entrare in termini accademici, eh, che non sono, non sono il mio pane, la poesia è qualcosa che nasce per se stessi, che poi uno pubblica decide di comunicare o meno, ma nasce dall'intimo, nasce per, per un'emozione personale. La prosa nasce dal desiderio di raccontare, come un nonno che racconta le favole, la mamma che, mamma che racconta i figli. Quindi in qualche modo nascono già con l'idea di qualche duno che ascolti, qualche duno che legga o che ascolti. Quindi questa Certo. discussione un po', se vogliamo, rozza, banale o... Certo, no, no, sono, sono d'accordo con te. Francesco, ti devo, per rispondere, ti devo chiedere di spegnere un attimo il tuo, il tuo microfono. Intanto ne approfitto eh, per salutare e contraccambiare i saluti di coloro che ci hanno mandato... che sono con noi, sono tanti. Io saluto con tanto affetto Bruna Dapice che manda i saluti da, eh, dalla campagna, sia a me che a Francesco Brunetti, Andrea Bess, un bravissimo scrittore di, di Giaveno, quindi torinese, Carmine Dapice che ci segue sempre, manda i saluti a, alla sottoscritta e all'amico Francesco. E poi abbiamo con noi Isabella Nicora, dice stupendo il segreto di... Costanza, presentato insieme al Ducale e poi abbiamo con noi Sabrina De Bastiani che ci manda un abbraccio stretto, noi contraccambiamo un abbraccio strettissimo alla nostra carissima Sabrina, nonché E Lina Mollica, una bravissima scrittrice, anche lei, complimenti a Francesco Brunetti perché i suoi versi sanno trovare la strada per entrare dentro, infatti io commento quanto ha detto Francesco, allora Sicuramente Francesco è un bravissimo, un bravissimo poeta e un bravissimo narratore. I due generi sono distinti ma comunque vicini. È chiaro che la poesia viene proprio direttamente dall'anima, cioè è proprio il, secondo me il frutto dell'inconscio diretto. Eh. L'autore riesce, il talentuoso riesce proprio a dire. esprimere i suoi sentimenti profondi, addirittura quello che è inconscio, riesce proprio a far sì che il suo inconscio riemerga e questo lo vediamo in Francesco Brunetti che ha una lirica strepitosa infatti è estremamente musicale perché bisogna ascoltare i versi di Francesco Brunetti lasciandosi andare proprio alla musica, al suono delle parole e le tematiche che affrontano sono tantissime eh, colpiscono proprio dal profondo perché emozionano non possono emozionare per poi brunetti ha, mh, diciamo abbraccia la, la, la natura la bellezza del paesaggio la bellezza della vita l'esistenza con i suoi alti e bassi le, però sempre in maniera positiva spesso malinconica ma mai 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 
disperata mai disperata. E adesso ti faccio una domanda importante eh, Francesco, hai dei progetti? Allora in questo momento eh, sto scrivendo eh, ogni tanto dei versi eh, nei momenti di emozione di cose, quindi ho una 10-15 inediti e magari ne leggerò una se tu vuoi così perché mi vengono, mi vengono facili anche se vengono in momenti, in momenti difficili eh. mm -hmm. Adesso, questo gioco di parole il progetto più grosso è quello che però eh, ho difficoltà oggettive a muovermi, a trovare ci sono qualcuno che è quello di eh, mettere in, eh, in cantiere questo reading a più voci di questo lavoro che non ho fatto vedere ma è pubblicato come strane idee sul volo di una piuma bellissimo e poi, e poi oh, era, era nella versione più letteraria che la mia amica attrice e regista mi ha detto è troppo letterario per essere diventava quasi un monologo e ci voleva un grande attore e mezzi che ovviamente anche economicamente organizzativamente poi col covid non ne parliamo poi si fa fare una cosa certo, con le persone certo. No, con un costi che no, non era premissabile l'ho ridotto di tagliando e l'ho eh, trasformato in un reading a più voci senza snaturarlo e ho cercato il consenso di alcune persone di cui ho fiducia questo lavoro teoricamente è lì è, è il mio sogno nel cassetto in questo momento però mi ci vuole eh, il, lo sponsor, quello che in qualche maniera vuole, può dedicare. Il mezzo più adatto, secondo chi persone che sono del mestiere, sarebbe la radio. Ma la radio, c'è qualcuno che ha detto ci stiamo lavorando, vediamo, faremo. La radio ha anche un pubblico che, eh, diciamo, una cosa lunga, dura circa un'ora. E poi ci vorrebbe qualche intermezzo musicale no? per non renderlo e quattro voci perché sono voci diverse. Poi il problema poi, poi è il, di questo fantasmatico marinaio, poi c'è il vento, poi c'è cose perché parlano dentro in realtà è un monologo, no? e via di cose, eccetera. Però, però trasformato in un reading, voci, voci, secondo me conserva eh, quella, eh, quella diciamo, diciamo, fan, eh, di fantasia, di emotività, di, di riflessione, eh, anche un po' così fantastica se vogliamo e nello stesso tempo mantiene un, il suo ritmo e non perde, e ho tagliato tutto quello che potevo. È il sogno nel cassetto, però eh, ho il Covid, un po se non l'avrei fatto anche in maniera più ridotta, no? senza tante ambizioni, però ci vorrebbe uno spazio dove almeno 40-50 persone possono godere o no di, di questo, questo tempo. Sì, ci, un tea ci vuole un teatro, insomma, sì, diciamo un teatro. Ma... Spazi, ci sono gli spazi, ci vorrebbe la libertà di poterli usare perché io non certo. investirci qualcosa, certo, ma... no? Ma vedrai che io, so, io sono ottimista. Secondo me ce la farai a realizzarlo perché io adesso comincio a essere positivo. Sono un passivo, comincio a pensare positivo. E poi, ma se, no, non abbandona questa cosa, è, è, nasce certo. di anni fa e l'ho rivisto, l'ho rifatto dieci volte, l'ho cronometrato leggendolo io lentamente per restare nell'ora, l'ho proposto a persone per avere la benedizione da un punto di vista della resa, perché non potevo certo. autodificarmi, e eh, è pronto per un reading eh, a più voci che eh, diciamo, abbraccia questa riflessione esistenziale che poi è, è il contatto con la natura, ma anche con la natura interiore, con la propria personalità, con i misteri che abbiamo dentro di noi, che scopriamo a volte con sgomento, a volte con sorpresa, a volte con gioia e come dicevi prima, tutto l'inconscio che ci sta dentro, che poi ogni tanto esce fuori improvviso, come esce fuori in altre, in altre branche, tu che parti certo. dalla ricerca, eccetera. Certo, in, altri, in, altu, in, tutta la, in tutte le espressioni artistiche è così, eh? cioè, l'artista esprime il proprio inconscio. Il mio, no, Galileo, eccetera, la mela di Newton, al di là dell'aneddoto, eh, scattano da un pensiero che fa un salto, fa un salto che non è certo. sequenziale. 
ad una serie di dati inseriti dentro il computer e viene fuori la scoperta e c'è quel salto no? Einstein con la relatività c'è quel salto quindi eh, qualcuno ovviamente più colto di me eccetera, ha un po' rapportato la poesia alla fisica proprio, e invece la musica alla matematica infatti molti, eh, molti cisti, cisti sono, molti matematici hanno amato la musica e anche scritto in, in musica e invece la fisica e la poesia hanno poesia nel senso di, di questo mondo interiore che, che esplode improvviso, che tira fuori delle cose che teoricamente a volte che proprio uno non, non, non sa dove sono, da dove sono uscite quelle parole. Eh, Volendo certo, riscrivere certo. perché non sia sotto il naso, non si ritrovano le stesse parole. Sì, il concetto. E, eh, se ho, ho bruciato molto tempo, se vuoi leggo qualche inedito. Non ti preoccupare, io ti... Allora, ci puoi leggere un inedito che poi ti devo fare due domande pratiche? Leggici un breve, un, sì, una, una poesia, sai, un inedito. Sono, sono, ce un breve davanti. inedito che poi ti devo fare, esatto, che poi ti devo fare due domande pratiche. Va bene, allora. È, è un po' lungo, eh, ma comunque direi che ci sta. Eh? Eh, allora. Poi metto, questo, non metto più i titoli, ma questa volta l'ho messo perché anche questo è un po' ironico, nel senso non, non tanto ironico quanto vuole dire poi metto di notte qualunque di marzo, era la serata di marzo qualunque, è un momento di, di, di riflessione un po' doloroso, interiore, eccetera. Però ci ho messo questo titolo che vuole in qualche modo smorzare, cioè non, non sono diventato improvvisamente eh, paranoico o con delle veleità, eh, volevo un po' sorridere di me, delle, delle mie malinconie. Notte di ossidiana, pensieri smarriti, S'accendono ricordi dal profondo dei giorni irrisolti, della, di là del mio orizzonte che ho cercato in vano, ho sognato, frustrato da orgoglio e presunzione. Viaggio tra le stelle, detriti di comete, pianeti sconosciuti, la musica interna degli atomi in acuto di violino s'è arresa al silenzio. Ti accarezzo il viso e i tuoi capelli bianchi. Il profumo del gelso e la poesia dell'erba sono un arco di violino che piange le sue note. Dove è, nasco dove è nascosta la tenerezza dell'amore, la sua forza, la sua malinconia? Dove? Grappoli d'uva lucenti, occhi avidi di vita, generosi, incoscienti. Lontani bagliori e intimi furori. E poi il rumore di una vita che rotola verso la pianura sconfinata di mille ambizioni. Là dove scorre il sentimento del quotidiano sgomento, della poesia degli sguardi, dei giorni sporcati di felicità, così intensa e fugace, così narcisa, che mi esalto e poi mi pento. Passerotto mio, troppo esile per volare alto, se non dentro il mio sguardo sarò un'onda di libeccio che si schianta, schiuma, si frantuma e ritenta. Sarò un desiderio d'onipotenza che si è spenta per rinascere dalla cenere del suo canto, figlia di un mistero che ancora e ancora mi avvolge e mi incanta. Bellissimo. Bellissimo, Francesco. Stupendo. Stupendo. Un salutone ancora ad Antonella Grandicelli che ci manda i saluti. Buonasera Elisabetta e buonasera Francesco. Vi recupererò perché è arrivata adesso. Grazie Antonella per averci pensato. Grazie, grazie. Un, un grosso bacio ad Antonella Grandicelli. Adesso Francesco, ti devo fare due domande pratiche. Allora, dove possiamo acquistare i tuoi libri e dove eh, ti possiamo trovare sui social come autore? Allora, sui social, eh, diciamo, i miei libri, eh, sono, i romanzi sono stati tutti editi da Libero di Scrivere, editore di Genova, e quindi possono essere gli ultimi, specialmente, penso da Il segreto di Costanza in poi, con eh, gli ultimi due i thriller psicologici, Il labirinto di Chiara e Dovevo morire per farti vivere, si trovano cercando o dall'editore, sul sito dell'editore, oppure nelle librerie, su Amazon, ci sono, su altri diciamo, distributori, si trovano i, e alcuni sono anche in ebook. E le poesie invece sono alcune, molte edite da libro di scrivere, l'ultima è Tiguliana Edizioni, che però essendo frutto di un premio, in questo momento credo eh, sia il caso di chiedere direttamente a Delpino, alla Tiguliana, a Rapallo, guardando Tiguliana Edizioni. Esatto. 
e emozioni, quello da cui nasce in qualche modo che, che lì dentro invece Internos che è un editore di Chiaveri così come eh, il, strane idee sul volo di una piuma, il volo di una piuma e così via quindi diciamo per le ultime raccolte di versi Internos e eh, le Tiguliane Edizioni que per quest'ultima e i romanzi, eh, gli ultimi perché Tu Ciao credo che sia esaurito e eh, anche eh, luce, mh, luce sul mare ma Il segreto di Costanza e sicuramente gli ultimi due che sono thriller psicologici con uh, delle parti noir e delle parti di suspense e che insomma per chi ama questo genere anche i colpi di scena eh, che ci sono e anche qualche, soprattutto nell'ultimo la ricerca nell'interiorità il protagonista è uno psicologo ma in realtà il mondo è nel, è nel labirinto di Chiara che è questa protagonista con dei problemi e le altre donne che girano intorno che percorrono questo labirinto e ne escono e lui ne rimane in qualche modo prigioniero e eh, in realtà quindi sono le donne che dominano le donne che sono quelle, la parte forte l'uomo <ride> E chi sta nel labirinto si perde, insomma, no? in qualche modo come la ragnatela. E nel, tanto anche in quello, nel quello precedente, anche se i protagonisti poi sono maschili, sono quelli che dialogano, parlano, eccetera, la donna, eccetera, però in realtà è la figura, eh, questa figura femminile. Nel segreto di Costanza sono le due Laura, una detta Laura perché fa la vita non per scelta ma per situazione, l'altra la Laura architetto e nasce con, questo, con questa cosa qui e la Costanza, Caterina Fieschi, i personaggi, insomma quelli più di spicco sono le donne, gli uomini sono sempre un po' in qualche modo eh, cieli azzurri attraversati da nuvole a volte nere o grigie che ne offuscano un po' la, la potenza. Non so se è una testimonianza in qualche maniera di, di questa attenzione al mondo femminile, poi magari la moglie non è così d'accordo, ma la figlia non sempre. È... Ok, allora grazie, grazie Francesco per l'importanza che dai alla figura femminile eh, guarda io, io appre apprezzo molto Francesco eh, anche perché le tue poesie sono, sono romantiche e devo dire che sanno veramente toccare il cuore di tutti ma è chiaro che ehm, diciamo così la sensibilità femminile eh, le, le, le sente molto le, le tue poesie te lo posso assicurare un salutone a Giulia Cassini Gica, non, non Gica che è con noi un grosso bacio a Gica, grazie per essere con noi Gica. E Francesco, dove ti troviamo sui social? Ma sui social, io su Facebook ci sono col mio nome e cognome, e su YouTube c'è un canale in cui ho messo delle letture mie, ma anche di altri, e anche degli inediti. E ogni tanto faccio una mi metto lì e mi le leggo qualcosa, lo metto su YouTube. Quindi diciamo che l'indirizzo sui, sui social, sui social mi trovate con nome e cognome, e ci sono, e adesso le poesie ultime che ho detto gli inediti sono tutti finiti, scritti direttamente su, su Facebook. Poi ah, magari sì. limo, tolgo una parola, un aggettivo, poi li, li riprendo eh, in curante se c'è il copia e incolla, che tu sai che soprattutto per le poesie, perché per i racconti, i romanzi è un po' difficile, ma per le poesie sai benissimo come sia una moda e una, non, non, troppo, non troppo elegante no, di, di vincere Hai premi, ragione. partecipare a concorsi, ma non ci trova gusto a vincere Purtroppo. comunque pazienza, no? a me non interessa mi interessa no. che siano uscite fuori che qualcuno mi scriva e, e mi è stato, non rimproverato ma in qualche modo attribuita questa sensibilità al femminile ma il femminile che sta dentro ciascuno di noi è quella parte che custodisce che eh, in qualche modo difende, difende la vita eh, la custodisce, reagisce è quella parte più, più forte eh, che è più tenace anche se apparentemente può qualche volta sembrare più fragile o essere più fragile o comunque meno, eh. meno anche se è, cioè, è così, lo, la vedo così poi è chiaro che ci sono le eccezioni la, la varietà del, dell'essere del, eh la fauna umana è, è infinita però in qualche maniera la parte femminile è quella che è anche che perdona quella che, che custodisce la memoria quella che 
creando la vita eh, a, eh, in genere no? la tendenza più a custodirla e non a distruggerla per raggiungere un, un scopi di, var sì, di varia natura esatto. meno nobili e sono questo... d'accordo sono d'accordo con te sono d'accordo con te perché la donna è fatta proprio pensata è diciamo così programmata per resistere sulla lunga e poi per prendersi cura degli altri cioè questo è proprio la, 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 non lo dico io lo dice la scienza è proprio la psicologia femminile quindi siamo giunti così ormai al termine di questa nostra bellissima chiacchierata che io mi sono goduta tantissimo quindi sono contentissima di aver avuto francesco brunetti ospite e io mh, devo cominciare con i saluti allora, eh, innanzitutto voglio, prima di concludere, passare appunto alle battute finali, salutare le librerie del cuore del, del, degli autori dei micidiari, che sono tantissime, ricordo il, la mia libreria, la, 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 la libreria del cuore di Genova, che è nella Feltrinelli di Via Cecardi, nella persona di Massimo Villa, le librerie pa Panassi della Val Susa, la libreria Bergravia di Torino, quindi Luca Nicolotti, eh, Mariana La Lada La Lada di Libri di Milano e la libreria Bocca nella persona di Giorgio Lodetti. Poi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro che ci hanno mandato i saluti, ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci si seguiranno. Vi do l'appuntamento allo speciale di venerdì, qui quindi venerdì 11 giugno ore 18 perché sarà con noi lo scrittore Nicola Verde. E poi indovinate a chi do un ringraziamento speciale al mio grandissimo e amatissimo autore, poeta, narratore, il grandissimo Francesco Brunetti. Quindi Francesco è stata per me un'intervista un bellissima, ma io spero che tu l'abbia gradita. Grazie. Come è andata Francesco? Sei rimasto soddisfatto? Ma io credo dalle cose, l'ho tirate fuori con facilità perché ce l'ho dentro e perché tu mi hai dato l'agio, la possibilità di essere stato un ospite squisito. E grazie, grazie. Chi ha ascoltato, chi, chi seguirà, chi guarderà in differita, eccetera, non rimanga deluso da queste cose che possono essere più o meno importanti, più o meno valide su un piano più generale, ma non importa. L'importante è che sono sincere, sono, hanno, tentano di emozionare, tentano di comunicare che nasce, che nasce dentro e che non è artefatto. Poi, come ho detto prima, le parole volano una volta che sono pronunciate o sono scritte non ci appartengono più speriamo che volino certo. molto e che vengano raccolte e che poi ma assolutamente sì come coriandoli per poi rivolare di nuovo e ma, non ma certo certo guarda le, le tue parole volano e vanno direttamente al cuore che poi significa qui giungono qui e ognuno le può fare, fare sue quindi grazie mille un grazie a tutti un grazie Francesco un bacione da Genova e, e noi ci vediamo venerdì e grazie ancora Francesco alla prossima alla prossima saluto a tutti e grazie a tutti grazie a te soprattutto grazie a te Francesco